Hi everyone. In this lecture, we'll study part two of topic 1.4c. This is going to be a small lecture, so stay tuned. So, first of all, we'll talk about this slide. What are we going to First of all, we'll study about three basic evolutionary biological rules. That is Dolo's rule, Cope's rule and Gauche's rule. In rules, ko padte, we will inke bare mein padhenge. We'll see some examples and of course since they are rules, so inke kuch criticisms bhi honge. Hum uske bare mein janenge. Then we'll study some uh, related concepts of evolutionary biology. That is parallelism, convergence, adaptive radiation and mosaic evolution since they are mentioned directly in the syllabus, right? So let's begin. First of all, Dolo's rule. It is also known as doctrine of irreversibility of evolution. So, this doctrine of irreversibility of evolution hai, aapne itna yaad rakh liya, that means you know all, uh, about the rule, one and all, right? So, you have to look at it, irreversibility of evolution. That means, basically, Dolo's rule is that if there are any evolutionary process ke dhoran, koi changes acquired in the organism, then those changes are irreversible. Hote hai. That's it. This is what the rule is saying, right? This is right or wrong, we'll see. So, who gave this rule? The rule it was given by Lewis Dolo. This name is very important. Hai. Please do mention when you are writing about the Dolo's rule. Right? So, here we have a basic sa diagram. So, this diagram se you can see there is an old form that throughout the evolutionary process developed into a new form. And it is saying, the rule is saying that the improbable reverse evolution. Yani ki ye jo evolution hua hai, ye change nahi ho sakta hai. Right? Some examples अगर हम इसके देखें सबसे basic example जो हम सब ने experience किया as a human being कि बचपन में हमारे दांत टूट जाते थे तो वो जो भी दांत हमारे टूटते थे वो उस जगह पे similar fashion में दांत नहीं आते हैं there is some changes uh, that develop in getting that tooth in that particular region right दूसरा example है uh, reptiles का flying reptiles का तो flying reptiles आज से बहुत सालों पहले लाखों हजारों सालों पहले जो reptiles हुआ करते थे, they do have wings, but now it's like uh, you are not able to find reptiles with wings, proper wings, right? Then criticism क्या है? Criticism ये है कि this law or rule basically is very descriptive generalization. ये हो सकता है कि किन ही कुछ चीजों के लिए ये rule valid हो, but it may not be valid or applicable for all the uh, things right so is liye is law of nature nahi keh sakte and that is why it was being rejected now the second rule that we will talk about is cope's rule cope's rule diya kisne tha sabse pehle aap yehi yaad rakh le it was given by edwin drinker cope edwin drinker cope ne bola tha ki jaise jaise organism mein evolution hota jata hai uske size bade hote jate hain theek hai inka example dekhiye inhone bataya tha that horse size is been increasing since the Cenozoic era, हम आगे एक diagram के through भी इस horse वाले example को समझेंगे और basically इन्होंने ऐसा बोला क्यों था that organism generally increases in size from the ancestors although if you'll see कि अच्छा हाँ ऐसा हो सकता है जो human के ancestors हुआ करते थे they were all small in size और धीरे-धीरे धीरे आज के human being जो है that is maybe more or less थोड़ा सा उनसे size में बड़ा हो सकता है that is one thing but is this like applicable for all the organisms, all the living organisms? That has to be seen, right? But unhone aisa bola kyu tha? Unhone aisa isliye bola tha that larger organisms generally have fewer predators, right? Jo hatta hatta share hota hai jungle ka, usse koi dusra jan janwar maar ke khaja hai. That's quite impossible, right? Because wo bada hota hai, taakatwar hota hai. That is why uski jo surviving chances hote hai, wo bhi zada hote hai. Kyu wo dusro ko maar sakta hai? Dusra usse nahi maar sakta. Food utilization भी उनमें ज़्यादा efficient तरीके से हो पाता है and thermal inertia increase होने की वजह से आपका body temperature भी distributed रहता है constant रहता है तो hypothermia उनको जल्दी नहीं हो जाता कि weather के change pattern से वो बहुत ज़्यादा जल्दी impact नहीं होते हैं like as we human being especially जो लोग ऐसी north India के उस part में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ या सर्दियाँ पड़ती हैं तो ऐसा तो नहीं है we kind of an adapted to this because of the entire body structure and so and so, right? So uh, this is an example. And uh, just like horse wall example, mein humne baat ki thi, as you can see, there is a, um, a chart out here. You can refer to this chart for a better understanding of the example. Uh, 
Now criticism again the uh, same criticism that was applied to Dolo's rule, Cope's rule के लिए भी वही criticism है that it was only a descriptive generalization ये सभी organism पे लागू नहीं किए जा सकते and that is why it cannot be uh, applicable as a law of nature, right? So I hope both this rule, these are very short rules, small ones. तो आपको समझने में उतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए. Now uh, Gaussian rule. Gaussian rule क्या कहता है? Gaussian rule ये कहता है, if two species occurred at the same tropic level, then they are likely to compete with each other for food. ये तो बहुत basic सी बात है कि अगर uh, दो कोई uh, जानवर या दो कोई uh, ऐसे प्राणी uh, एक जगह पे एक tropic level पे रह रहे हैं, say for an example आप uh, अपने घर के एग्जांपल ले लीजिए अगर आपके घर में आपके सिब्लिंग्स होते हैं और जिनके यहां पे अगर कोई चॉकलेट्स आती है या कुछ भी आती है तो यू हैव लाइक बोथ ऑफ यू हैव लाइक यू नो सेम रिक्वायरमेंट्स योर पेरेंट्स हैव द सेम रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स बोथ ऑफ यू तो वो जो चॉकलेट है उस पे आपका हक जितना है आपके सिब्लिंग का भी हक उतना ही ज्यादा होगा इससे क्या होता है कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप हो जाती है और जो उस चीज को आपने हो सकता है लाइक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हो सकता है आप दोनों सिब्लिंग्स में से आपके माता-पिता जिसे ज्यादा प्यार करते हो वो चॉकलेट उसे मिल जाए जस्ट हाइपोथेटिकली डोंट टेक इट अदरवाइज सो या सो गॉसस रूल यही कहता है कि एक सिमिलर uh, ट्रॉपिक पे रहने वाले अगर uh, कोई भी दो स्पीशीज होते हैं तो उनमें कॉम्पिटिटिवनेस होगा एंड दैट्स अ वेरी जनरल थिंग राइट वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ एज़ वेल सो इसके एग्जांपल में हमने uh, पिछले लेक्चर्स में भी uh, एक बार एडैप्टिव रेडिएशन के बारे में बात करी थी so adaptive radiation में हमने Galapagos Island में finches की बात करी थी that how finches develop different kinds of beaks natural selection की जब हमने बात करी थी उस example में हमने देखा था like because uh, of the nature of their food habits they develop different kinds of beaks क्योंकि वहाँ पे भी competitiveness थी वो Galapagos Island पे रहते थे और Galapagos Island पे जो food resources थे that was limited और फूड रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से सभी फिंचेस को प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल पाता था तो जिसको जो मिलता था वो उससे काम चला लेता है एंड बिकॉज़ ऑफ दैट उस काम चलाने की वजह से धीरे-धीरे एवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान उनके जो बीक्स थे उन्होंने डिफरेंट शेप्स एक्वायर कर लिए थे राइट तो दिस इज एन एग्जांपल जो आप गॉशस रूल में भी यूज कर सकते हैं अनदर एग्जांपल काइंड ऑफ एन फेमस वन इफ यू विल फाइंड आउट ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट मोर अबाउट द गॉशस रूल इज ऑफ पी ऑरिलिया एंड पी कैडिडमम ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें ये देखा गया था कि ये जो दोनों हैं ये एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में किस तरीके से बिहेव करते हैं तो ये देखा गया कि पी ऑरिलिया जब वो अपने आप में मतलब अलोन होता है तो ये ज्यादा आसानी से ग्रो कर पाते हैं देन पी कैडिडमम ये भी अलोन होते हैं तो दे ग्रो इन अ स्लाइट फैशन बट अगर इन दोनों को एक साथ एक एनवायरनमेंट में रखा जाए और रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो उस केस में पी ऑरिलिया ओवरपावर कर जाता है पी कैडिटम को राइट सो दिस इज अ चार्ट यू कैन रेफर टू दिस चार्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग आई गेस नाउ क्रिटिसिज्म क्या है क्रिटिसिज्म ये है कि गॉश स्पीक्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन बट नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजिकल बायोटिक और एर्गेनिक एडेप्टेशन यानी कि एक बहुत ऊपर ऊपर से बात की गई है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन के बारे में बात करी गई है बट यहाँ पे आपके कोई भी फिजियोलॉजिकल बायोटिक एंड ऑर्गेनिक एडेप्टेशन के बारे में नहीं बोला गया है Now coming to the concepts and terminologies related to the evolutionary biology. So the first concept is of parallelism. So हम इसे example के through समझने की कोशिश करते हैं. Parallelism में ये कहा जाता है कि अगर कोई common ancestor से evolution होता है, but during that evolution, even though that evolution occurred in a different direction, हम उस के दौरान कुछ एक ऐसे traits acquire करते हैं that is similar. Right. Uh, say for an example like gibbon, great apes and human. We all have a common ancestor and we all evolved in a different evolutionary way. ऐसा तो नहीं है कि gibbons और great apes और human आज के date में भी same है. Although we are same in uh, many respects, but yes, we occurred uh, in different directions. Thus, uh, the changes occurred in different direction. Because of that, we are uh, at present different uh, in a way or so. Right. But even though in इतने uh, differences होने के बावजूद भी we have like some traits that is common. That trait is अगर आप एक example लें तो human being gibbon great apes इन तीनों के पास ही tails नहीं होते, right? So this is an example of parallelism. 
ना कन्वर्जेंस की बात करते हैं कन्वर्जेंस में ये कहा गया है कि इवन दो यू डोंट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर देयर आर सर्टन ट्रेट्स दैट इज कॉमन सी हमने पैरलिज्म में बात करी थी कि बायोलॉजिकल मेकअप यानी कि आपके एंसेस्टर सेम थे और आपने अलग अलग डायरेक्शन में एवोल्यूशन किया बट इवन दो आपने कुछ कॉमन ट्रेट्स जो थे वो एक्वायर किए कन्वर्जेंस में हमारी ये बात की जा रही है कि इवन दो हमारे एंसेस्टर्स भी सेम नहीं है बट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की अडेप्टेशन हो गई है ड्यू टू वेरियस अदर रीजन्स एक एग्जाम्पल अगर सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल ऑल दो आई हैव मैंशन टू एग्जाम्पल्स आउट है आप एक कॉमन एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें तो बटरफ्लाइज बर्ड्स एंड बैट्स वॉट इज द वन थिंग दैट इज कॉमन इन दीज थ्री दैट इज फ्लाइंग ऑल ऑफ ऑल थ्री ऑफ दैम कैन फ्लाई राइट बट डू बटरफ्लाई बैट्स एंड बर्ड्स दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर नो अनलाइक जो गिबॉन ग्रेट एप्स एंड ह्यूमन्स थे वी शेयर अ कॉमन एंसेस्टर बट बटरफ्लाई बैट्स एंड बर्ड्स दे डोंट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर इवन दो ऑल ऑल थ्री ऑफ दैम कैन फ्लाई सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंस Now moving ahead, we have to read adaptive radiation. See adaptive radiation के बारे में हम continuously कई बार ही बात करते आए हैं तो I won't um, give much time out here. आप बस यहाँ पर यह जान लें कि due to uh, some species evolve and during that evolution they develop into a different species. Galapagos uh, के example एक सदाबहार example types हैं that can be applied out here as well. नाउ द लास्ट टॉपिक इज ऑफ मोजैक एवोल्यूशन मोजैक एवोल्यूशन में बात ये की जा रही है कि एवोल्यूशन प्रोसेस जो होता है वो अलग अलग जो स्पीसीज की लाइक सेम स्पीसीज की जो वराइटीज़ होती है उनमें भी अलग अलग लेवल पे होता है और अलग अलग स्पीड से होता है अगर एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इसको समझेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एक एग्जाम्पल है एफ्रिकन एलिमेंट एलिफेंट एंड एशियन एलिफेंट का सी एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट का आपने यहाँ पे जब पिक्चर भी देखेंगे तो यू कैन सी द मोलर तीत जो अफ्रीकन एलिफेंट के हैं जो और एशियन एलिफेंट के हैं वो अफ्रीकन एलिफेंट के आज भी एग्जिस्ट करते हैं बट एशियन एलिफेंट के भी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो उतने ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं दे आर लाइक क्वाइट स्मॉलर इन कम्पेयर टू द अफ्रीकन काउंटर पार्ट राइट सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोजैक एवोल्यूशन कि कैसे अफ्रीकन uh, एलिफेंट के जो uh, आगे फॉरहेड है वो बल्ज आउट है थोड़े से बट इन केस ऑफ एशियन एलिफेंट दैट इज़ क्वाइट लाइक फ्लैट शेप राइट तो ये एवोल्यूशन के प्रोसेस में ही हुआ है इवन दो दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर बट ये जो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है ये अलग अलग स्पीड से दोनों में हो रहा है राइट सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोजैक वन सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड आई एम रियली सॉरी दैट आई एम नॉट बींग एबल टू गेट वन लेक्चर अ डे बट आई एम ट्राइंग हार्ड टू बैलेंस आउट द अदर वर्क and uh, to give you lecture on time uh, so but i'll try my level best to come up with the next lecture maybe like tomorrow itself thank you so much